வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் சப்பாத்திக்கு ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை நான் வந்து சவுத் இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கேன் சவுத் இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லலாம் சப்பாத்தி நம்ம வாங்கினோன்னாவே இந்த மாதிரி ஒரு குருமா தான் கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வெஜிடபிள் குருமா செய்கிறதுக்கு மொத்தமாக நான் அஞ்சு காய் எடுத்திருக்கேன் அதில் காலிஃப்ளவர் அப்புறம் பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் பச்சை பட்டாணி வந்து ஃப்ரோசன் பீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால அதை வேக வைக்கிறதுல சேர்க்கலை இதே இது நீங்கள் பச்சை பட்டாணி எடுத்திங்கன்னா அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கேப்சிகமையும் நான் வதக்குறப்ப சேர்த்துக்குவேன் மீதி இருக்க மூணு காயையும் தண்ணீரை நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் காய்கறிகளுக்கு அளவெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க உங்களுக்கு எந்த காய் அதிகமாக பிடிக்குமோ அதை நிறையா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிடிக்காத காயை கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து தேங்காய் பேஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க முந்திரி பருப்பு இல்லாதவங்க பொட்டுக்கடல கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அடுத்து நம்ம மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் குருமா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வெஜிடபிள் குருமா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாதவங்க எந்த எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க ஆனால் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா சுவையும் மனமும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அடுத்து இது கூட வாசனை பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு கிராம்பு ஒரு இன்ச் அளவு பட்டை கொஞ்சமாக கல்பாசு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி அது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து இது கூடவே பொடியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம்லாம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்துருச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சின்ன தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது பெரிய சைஸாக இருக்கனால நான் ஒரே ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி நல்லா வதங்குறதுக்காண்டி அது கூடவே மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு பேஸ்ட் மாதிரி ஆற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா மசாலா பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் காரம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூனாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு காரம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பட்டாணியையும் கேப்சிகமையும் இதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருந்தோல்லையா மீதி காய்கறிகள் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேக வச்ச தண்ணியில் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணிலாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மசாலாலாம் காயோட நல்லா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக குருமா வைக்கிறப்ப தயிர்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஹோட்டல் ஸ்டைல் குருமான்றனால இதில் இந்த தயிர் ஆட் பண்ணோன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தயிரை நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
ஒரு டம்ளரில் கூட தயிரை நல்லா கெட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டு கூட நீங்கள் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க அதனால் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமாவே நம்ம கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கல்பாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நல்லா வீடு ஃபுல்லாக கல்பாசுவோட வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் குருமா தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் தமிழில் பார்க்க தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ